สวัสดีครับผู้ก็ช่องเอนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีคําถามบ่อยเลยครับขนาดนี้ก็เป็นขนาดที่ขาดถามบ่อยมากไฟหน้าขาดนะครับไฟหน้าขาดเนี่ยเราควรจะเช็คไม่ใช่ไฟหน้าขาดสินะฮะไฟหน้าไม่ติดนะเราควรจะเช็คกับตรงไหนบ้างนะครับทีนี้เนี่ยต้องแยกออกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกขาดดวงเดียวนะฮะหรือขาดแต่ไฟต่ําไฟถูงไม่ขาดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็แยกแยกออกไปได้นะฮะแต่นี้รวมๆก่อนว่าถ้ามันไม่ติดทั้งคู่เลยนะครับไม่หือไม่อือสองหลอดไม่ติดพร้อมกันเนี่ยเราต้องไปเช็คตรงไหนกันบ้างลองไปดูกันก่อนนะครับสําหรับออไออาการอื่นเนี่ยผมจะขอไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะเช่นพวกอาการไฟติดข้างเดียวหรือหลอดขาดข้างเดียวขาดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ดีๆเดี๋ยวสีเสียบหลอดใหม่เปลี่ยนหลอดใหม่ไปได้ไม่กี่วันนะครับหลอดฮาร์เดเยนขาดอีกแล้วอ้าวเป็นเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนี้คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปชมตรงนี้กันก่อนครับนี่ครับดูจากคู่มือนะฮะพอดูจากคู่มือเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าตําแหน่งต่างๆนะครับเช่นฟิวปั๊มนะฮะแล้วก็อีจีไอเมนนะครับตัวนี้ตัวนี้คือเฮดเนี่ยครับตัวนี้ครับคือไฟหน้านะคราวนี้เรามาดูของจริงกันนี่นะครับดูจากคู่มือเมื่อกี้นะครับมันจะเขียนว่าฟิวปั๊มอยู่ตรงนี้นะนี่ตัวนี้ก็คือฟิวปั๊มนะครับทีนี้ไอ้เจ้าฟิวตัวที่เป็นไฟหน้านะครับก็จะอยู่ข้างฟิวปั๊มนะก็คือตัวนี้เราก็ถอดออกมาดูเลยครับนะเสร็จปั๊บเนี่ยดูรู้ได้ยังไงเราว่ามันขาดหรือไม่ขาดนะครับถ้าเราไม่มีมิเตอร์เช็คนะให้เราดูด้านในนะครับเห็นไหมจะมีเส้นอยู่จะมีเส้นต่อกันอยู่นะครับเป็นกระยึกกระยึกเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยถ้ามันยังปกติดีเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ขาดนะครับหรือมันจะไม่ไหม้เป็นร้อยไหม้นะมันจะต่อกันสนิทดีขาวใสดีอย่างเงี้ยนะครับปกตินะแต่ถ้ามันขาดเนี่ยมันก็จะที่เขาเรียกว่าฟิวขาดนะครับก็คือสะพานตรงนี้มันไม่ต่อถึงกันหรือไหม้ก็เป็นรอยไหม้ดำนะบางบางตัวเป็นรอยไหม้ดาไปเลยครับละลายก็มีนะฮนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเคสและสถานการณ์นะครับถ้าตัวนี้ปกติดีนะคราวนี้นะครับถ้ากรณีที่มันไม่ไม่ติดอีกนะฮะดูไฟฟิวก็ปกติแล้วคราวนี้เราต้องมาไล่สายไฟแล้วซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะอาจจะดูที่คั่วก่อนนะครับคั่วต่อแรกนะครับว่ามีรอยไหมมีรอยละลายไหมนะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาต่อนะครับเขาจะต่อเส้นหนึ่งมารวมตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ลากอีกเส้นหนึ่งไปพวกนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นหนึ่งที่เข้าก่อนนะครับให้ไล่จากตรงนั้นมาเหมือนอันนี้เนี่ยเขาจะไล่เขาจะวิ่งจากนี่มาปุ๊บเสร็จแล้วมาเข้าด้านนี้ก่อนนะเราก็ไล่มาปุ๊บเอามิเตอร์วัดไล่อะไรพวกเนี้ยถ้าถึงขั้นตอนเนี้ยคงจะท่านที่ไม่มีทักษะทางช่างอาจจะลําบากนิดนึงนะท่านนี้มีทักษะทางไฟฟ้านะครับแต่ถ้าสําหรับท่านที่มีทักษะไฟฟ้าเนี่ยง่ายๆครับก็แค่ถอดพ่วงมาแล้วเอามิเตอร์วัดนะลองเอามิเตอร์วัดดูซิว่ามันมีไฟไหมเทียบกับกาวแล้วมีไฟไหมนะเวลาเปิดไฟเวลาเปิดไฟสูงไฟตามมีไหมนะครับถ้าไม่มีคราวนี้ต้องมาไล่แล้วครับอาจจะเป็นที่คั่วของสายเส้นใดเส้นหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งนะฮะอันนั้นเรื่องยาวครับหรือกันสนุกเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าพี่แกพันไว้หมดเลยทุกอันนะฮะต้องผ่ามาแล้วก็ลื้อใหม่หมดนะครับหรือง่ายที่สุดเลยครับถ้าขี้เกียจลื้อเลยนะไม่ไหวเหนื่อยนะฮะหาจุดที่มันเข้าอะครับหาจุดเริ่มต้นของมันให้ได้นะก็คือสมมุติว่าจากฟิวมาอย่างเงี้ยนะครับจากฟิวมาเสร็จปั๊บมาเข้าตรงคั่วตรงนี้อ่าสายตรงนี้มีไฟนะฮะเราก็ซื้อชุดต่อไปเลยนะครับชุดไอชุดเพิ่มนะครับเขาเรียกชุดเพิ่มอ่ะแล้วเรามาแปลงใส่เอาเองเลยวิธีนั้นจะง่ายกว่านะครับผมแนะนําก็ใช้อย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จุดที่มันขาดแน่นอนนะครับวิธีนี้จะง่ายสุดนะก็คือเหมือนเดินใหม่มาเลยพูดง่ายนะครับบางครั้งเนี่ยเดินใหม่ง่ายกว่าลือซ่อมนะครับนะต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วอย่างเดินใหม่เนี่ยสายไฟยังใหม่นะเพราะฉะนั้นมันจะทำกระแสได้ดีกว่าแล้วมันจะไม่ขาดซ้ําขาดซากขาดแล้วขาดอีกขาดอยู่นั่นนะฮะนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงไปลองดูนะครับถ้ามีปัญหายังไงเนี่ยอันดับแรกที่จะต้องหาเลยนะคู่มือนะครับนะคู่มือแล้วเราก็มาดูฟิวนะสรุปนะครับมาดูฟิวนะครับมาดูฟิวก่อนเลยอันดับแรกแล้วถ้าฟิวปกติค่อยมาไล่สายนะไล่สายไล่หลอดดูหลอดหลอดขาดไหมนะครับนะก็แค่นั้นเองนะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ